Nung araw ko kasi, pinagmamalaki ang Pangasinan ang umpisa ng Solid North. At nung hindi naman ho in-schedule, pero yung kauliliha kong kampanyang pinuntahan nung snap election, eh dito po nagtapos sa Pangasinan. At ako po yung pinakahuling speaker. Ngayon yung speech ho, talagang ganadong-ganado yung tao, parang daman-daman nilang mananalo ng ating ina, lalaya ng Pilipinas. Talaga hong sobrang init ng pagtanggap sa atin, bagamat parang lampas na kami ng midnight na ano ako yung pinasampan ng tablado, talaga hong damang-dama ko yung pagmamahal na, na ipinapadama ko sa atin ng ating mga kababayan doon. Ngayon, ginanahan rin ako, medyo humaba yung talumpati, dumating yung punto na talagang masyado kami sa ta igliso, tawag na nag-connect, na talagang humaba na humaba pa. Na umabot sa punto na maubusan na ako na sasabihin dahil umabot sa totoo lang ng isang oras kalahating talumpati, pinakamahaba ko po nung panahon na yon. At iniisip ko, paano kaya natin tatapusin itong talumpating to para naman maiwan yung gana. Ilang araw na lang ako kasi snap election na. So dumating yung punto, sabi ko, mukhang ginagabi na tayo. Baka dapat eh, magpaalam na ako sa inyo. Sabi na, hindi, handa pa kami makinig sa iyo, ituloy mo lang yan. Maya-maya po, nag-isip na naman akong paraan para magpaalam. Sabi na, hindi, pwede pa kami dito, ituloy mo yan. Dumating ko yung panahon, biglang umambon. So sabi ko, uy, maambon na ho. Baka dapat tapusin na natin to. Ang sagot sa atin, handa kami magpabasa, ituloy mo yan. So sinagot ko lang, pag kayo ho nabasa, baka sipunin kayo, magkatrangkaso kayo, hindi kayo makaboto. Pag hindi tayo nakaboto, talo tayo sa eleksyon sa default. Doon po, pumayag na silang tapusin. Kaya naman po, noon pa lang talagang ulit, lalo din sa Pangasinan, ang laki ho ng utang na lungkong personal. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Andito nga po muli tayo para makasama ang ating mga minamahal na Pangasinense. Mga boss, sa daang matuwid ang naging panata natin sa pag-unlad, walang may iwan. At isa nga po ang Pangasinan sa patunay na tumutuo tayo sa ating pong salita. Sa inyo pong pahintulot, isa-isahin po natin ang ilan sa mga prueba. Sa daang matuwid, pinaarangkada natin ang infrastruktura ng Pangasinan noong taong pong o mga taong dalawang libo at lima. Hanggang taon 2010, ang nilaan ng ating sinundan sa inyong infrastruktura at sabi po niya isa'y pangasinense ay nagkakahalaga sa limang taon yon ng 9.77 billion pesos. Ako po, hindi ko naman inangkay na taga dito ako sa inyo, pero mula 2011 hanggang 2016 o limang taon na pinag-usapan, dinoble po natin yung 9 billion niya, ang hindi nilaan po natin infrastruktura pa lang. 20.13 billion pesos para sa Pangasinan. Gamit po itong bondong to, pinagawa natin ang mga kalsada, tulay, paliparan, daungan, health facilities, flood control projects, at iba pa dito sa inyong probinsya. Nakikinabang na po ang marami nating kababayan sa nakompleto ng Section 1 ng TPLEX at sa tulong po nito, ang biyahe mula Tarlac City hanggang Rosales, Pangasinan, Dati, hindi bababa sa dalawang oras, ngayon po, tatlong minuto na lang. Nakompleto na rin po ang Section 2 ng Tiplex, Rosales hanggang Ordaneta City. Sorry, Rosales hanggang Ordaneta City. Kapag natapos na po ang buong Section ng Tiplex, ang biyahe po mula sa amin sa Tarlac hanggang Rosario, La Union. Mula sa tatlo't kalahating oras, ang sinasabi sa atin ay magiging isang oras na lang, lalong dadaragsa ang ating mga turista para benepiso po ng lahat. Sa laki ng benepiso ng atin dito, may plano pong pahabain ang Tiplex. At ang sinasabi po sa atin ng Papa Nakala, gusto lang umabot ng Ilocos Norte. At sa kasalukuyan, pinag-aaralan na po kung paano ang actual na ruta papunta ng Ilocos Norte nitong Tiplex. Habang pinag-aaralan po ito, patuloy ang pagsasayos natin ng Manila North Road o yung MacArthur Highway hanggang Ilocos Sur at Ilocos Norte upang mas guminhawa ang biyay na ating mga kababayan patungong Norte. Bukod sa Tiplex, narin din ang pagpapagawa natin ng Bobonot, Tambob, Tambobong Road, ang Pangasinan Tarlac Road, ang Pangasinan Sambales Road na talaga naman po malaki ang atin na ginawa para sa turismo at komerso. Isama na rin po natin ang Pangasinan Web of Biscaya Road na nabanggit ni Marlene ulit kanina. Sabi ko nga ho sa akin, 1970s pa lang po 
hindi pa yata ako teenager, pinaplano na. Pero tayo na ho ang magsasakongkreto niyan. At iyo po, dahil kayo ang nagbigay pa yung tulog sa atin, ulit maraming salamat sa inyo po. Mula rin po sa mandatong ipinagalog nyo, sa ating ding panunungkulan, namumunan tayo sa sektor ng pangingisda at agrikultura bilang inyong pangunahing industriya. Para suporta ng mga industriya ito, tatlo po fish ports sa munisipalidad ng... ...9.96 billion pesos para sa pagpapagawa ng mga farm-to-market roads at mga sistema pang irigasyon dito lang po sa Pangasinan. Bahagi po dyan ang proyektong Agno River Irrigation System Extension o ARISEP na nagkakahalaga ng 2.6 billion pesos. Sa tulong nito, mapaparaming inyong produksyon, mas mabilis at mas sariwang na ibebenta ang ani sa merkado at mas nasasagad ang kita na magsasaka. Yan po ang binipisong hatid ng Dang Matwid. <coughs> Pag lumalapit po ang inyong mga kinatawan sa atin, hindi na masyado mahaba ang paliwanagan. Problema po nyo sa Pangasinan, hindi na iba sa amin sa problema sa Tarlac. Alam naman po nyo, sa amin sa Tarlac, pag panahon ng Taginit, walang dumadaloy na tubig. Pag panahon ng Tagulan, rumaragasa. Kung makokontrol lang po natin yung tubig na yan, yung sobra ng Tagulan, magamit natin sa Taginit, talaga pong malaki ang pakinabang natin lahat. At may mga sinasagawa na po tayong proyekto tungo dyan at kinukompleto yung iba pang plano para naman talagang mapakinabangan natin ang, stong, ang sistema ng patubig. Meron din po tayong tinatawag na 49 Shared Service Facilities o SSF dito sa inyong lalawigan na tumutulong magpalago sa kabuhayan at negosyo ng mga pangkasirense. Kabilang po sa sinusuportahan ng mga pasilidad na ito ang bangos at bagoong processing. Isa pa po sa mga beneficiary nito ay isa sa mga beneficiary nito ang Binmalay Rural Improvement Club. Noong araw po, 211,000 pesos ang kinikita ng monthly. Tumas na po ito ng 723,000 pesos per month matapos matulungan ng shared services facilities. Yung isa pa hong naibanggit sa akin kanina dahil sa SSF, yung gumagawa ng pastillas, pulboron at iba pang mga katulad nito. Mahigit isandaan libo dati, ngayon nasa anim na rang libo kada buwan raw ang kinikita. Malinaw po, sa dang matuwid, hindi lang pa isa-isang sektor ang ating tinututukan, kundi sinisikap nating sabay-sabay matugunan ang iba-ibang pangangailangan. Hindi po tayo kontento na sabihin, pwede na, bahala na o may nagawa naman maski pa pano. Dapat malawakan ang ginhawang dulot ng ating mga serbisyo. Kanina nga po, nag-turnover tayo ng bagong gawang classrooms dito po sa inyo sa Urdaneta 1 Central School. Pinondohan ng pagkor sa pamumuno ni Chairman Bong Nagyat. Tingnan niyo po naman po ang malaking pagbabago. Noon po, winawaldas ng pagkor bilyong piso para sa kape. Ngayon, nakikibalikat ito sa pagangat ng antas ng edukasyon sa bansa. Sabi po sa akin ni Chairman, hindi lang po sa Ordaneta yan, meron sa Dagupan at marami pa ang ibang lugar, lalo na kay Marlin sa 3rd District. Ay, anong district nga ba, Marlin? <laughs> Di ba, noong araw, para madalas ang kaisipan, kahit gaano katindi ang pagsisikap ng Pilipino, tila wala pa rin pinatutungawan. Sa daang matuwid, pinatutunayan natin kung may tsaga, garantisadong may nilaga. Patunay dito po, graduates and training for work scholarship program ng TESTA. Sa Pangasinan po, may 31,656 na TWSP graduates na tayo mula 2010 hanggang 2015. Yan po sa pamumuno ni Joel Villanueva. Isa lang po programa ng TESTA yan dahil bahagi lang po yan ng siyam na milyong graduates ng iba't ibang kurso ng TESTA sa buong bansa. Ang maganda pa po, napatid natin sa pagsuporta natin sa scholars ng TESDA. No, Ito po ba'y magtutuloy? Palagay ko, magtutuloy. Dahil unang taon pa lang po, pag nag-graduate sa programa ng TESDA, yung nasa IT BPM o BPO Industry, nagbabayad ng buwis lampas sa ginastos natin para paaralin siya. 
At kung tutusin o, 20, sabihin natin 20 rason sa pumasok, baka mahina yung 30 taon sa magbabayad ng buwis. Ibig sabihin po, isang tinulungan, 30 ang pwedeng maging matulungan niya pagkatapos ang natulungan. Yan po ang daang matuwid. Pagdating sa pagkaruga sa ating mga kababayan, tuloy-tuloy din ang serbisyo ng daang matuwid sa Pangasinan. Sa kasalukuyan po, nasa 2.6 milyong mga kababayan natin saklaw na ng PhilHealth sa inyo pong probinsya. Ito po ay bahagi ng kabuang 93 milyon na beneficiary ng PhilHealth sa buong bansa. Sa Pantawid Pamilya Pilipino Program po, ang dating 14,292 na kabahayang beneficiary nito sa inyong lalawigan, sa daang matuwid po, umangat na to sa 124,851 na kabahayan. Ganito nga po, Ganito nga po ang positibong pagbabagong dulot ng daang matuwid sa pantawid pamilya. Alam po nyo, sa Cebu, sabi po na ay baluarte nila, nung maupo tayo, 5,600 lang ang beneficaryo. Sa Bohol naman po, 531 lang nakabahayan. Ang pinakamatindi pong nakita ko sa kasalukuyan, yung kabite ni isang kabahayan, wala pong tinulungan ang pantawid nung panahon po nila. Sa buong bansa po, mula sa halos o bahagyang hindi man nakaabot ng 800,000 beneficaryo nung dumating tayo ngayong taon, yung nauhuling 200,000 pamilya, makukompleto na natin ang target nating 4.6 milyong beneficaryo ng pantawid pamilya. At yan po ay dahil pinagkaluban niyo tayo ng tiwala. Sabi po nung ibang tumutulig sa, dole out lang yan. Turuan na lang yung mga isda, imbis na bigyan ng isda. Sa aming pong pananaw, hindi ho dole out to. Talagang namumuhunan tayo. Ang pangunahing kondisyon ng pantawid pamilya, siguraduhin mo, anak mo, tumutuloy mag-aral. At pag nakapagtapos ni Hamak, mas maganda ang kanyang kikita, hindi po ba? At ito na nga ho, napakaganda po. Inisal pa lang mga resulta ng programang ito. Meron na raw pong 7.7 million na individual ang nakatawid o nakaangat na po sa tinatawag na poverty line dahil sa tulong at biyayang ipinagkalob ng Pantawid Pamilya Pilipino Program. <coughs> Pag sinabi natin palalawakin pa ito, ibig sabihin po, dinadagdagan natin ang hatid nito mga beneficyo. Ang gusto po natin, niiwasan natin sa isang iglap. No? Umangat na po sila, hindi na po sila yung pinakamahirap. Pero sila po inando sa batay ang tinatawag na near poor o malapit sa kahirapan. Dahil baka sa isang iglap lang, kapag tinamaan ng matinding sakit o sakuna, bumalik sila sa ilalim ng poverty line, bumalik sila sa kahirapan at ayaw natin mangyari yan sa ating mga kababayan. Kaya tuloy-tuloy po ang pagsisikap nating lalo pang ilayo doon sa batayan ng kahirapan para naman talagang makatindig sila sa sarili ng mga pa. Ayaw nga po sa isang survey kamakailan, Apat sa bawat limang Pilipinong sinurvey ang nagsabing boboto sila sa kandidatong itutuloy ang pantawid pamilya. Kaya nga po, marami ngayong umeepal at nakikisakay sa ating tagumpay. Yung nga pong isang kandidato, di ba, kayong testigo, sabi niya, palalawakin daw niya ang pantawid pamilya, pero yung anak naman po niya gusto itong imbestigahan. Sa dami ng alagasyon na katiwalang hinaharap niya, malamang po, abusuhin lang niya ang pantawid pamilya. Klaro po, nagagawa na nating realidad ng mga dating inaakalang imposible. Itong transformasyong ating tinatamasa, may nag-akala po bang magagawa ito sa loob ng halos na anim na taon lang. Nagpapasalapat nga po tayo sa pakikiisa ng mga pangasilensya sa ating agenda ng reforma. Special mention po ang pakikipalikat ng iyong mga pinuno, gaya ni na Mayor Bobom Perez. Bobom. Eto, si Bobom na namayat na sa kakahirap, sa paghirap para makatulong sa inyo. At ulit, si Manang Baby Arenas at si Manay Gina de Venesa at si Marlene Primesias Agapo. Siyempre po, si Chairman Abadito Perez naman po. Kung baga ho, ito na ang huling pag-iikot ko sa bansa. Mga lampas isandang araw na lang po ang natitira sa ating panunungkulan. Panahon ng tatay ko kasama na. Mula nung pagtakbo ko sa Senado, lalo na sa pagkapangulo, Solidong-solido ang supportang ipinaginawad sa atin ni Chairman Amadito Perez. Kaya doon po, 
no? Maraming salamat sa iyong pakikibalikat, sa pagsasama sa lahat ng tensyon, sa hirap, at talaga naman ho, sa pagod. At palagay ko naman ho, pag nabangit ulit yung Oma Dito Perez Jr., maalala, siya ang isa naging tulay para tayo magkasama at marating natin ang kasalukuyan natin yung kilalalagyan. Uli, maraming maraming salamat po. Butihing asawa naman po ni Chairman Bong Lagyan. Kapatid ni Mayor Perez na si Ted. Ulitin ko po, ang turing ko sa kanya ay talagang parang kapatid. Sa totoo lang po, isa po siya sa mga dumadamay at talagang tumutulak sa aking paunla rin. Hindi lang ang bansa, pero pati na yung mga bagay personal, kasama na po yung love life. No? Salamat siyempre kay Maring Ted Lagyan kung paano siya mag-aruga ng kanyang mga anak, Magaruga ng kumparing tulad ko pero pinaka-importante ay magaruga sa chairman natin na napaka-healthy talaga naman po yan nakikita na natin kung paano aaruguin ang mga tao dito sa Urdaneta Mga boss kita naman po nyo may mga kasama tayo galing sa National People's, People's Coalition palagay ko po yung presensya nila dito nagsasabi na kung may party stand o wala siguro baka magkaroon ng party stand papunta sa atin, thank you tayo dyan. Pero katuwang nating silang lahat na nandito na itinutulak ang pagpapatuloy at pagpapalawak ng daang matuit. Talagang sa pakikibalikat po ninyo at iba pa natin mga boss, sa iba't ibang panig ng bansa, wala na pong makakapigil sa atin. Gaya ng sinabi ko po, simula pa lang ng ating pagsulong o ito pa lang ang simula ng ating pagsulong. Nasa ating pong mga kamay, kung gagawin natin itong permanente o panandalian lang. Sa darating na ikasyam ng Mayo, harap tayo muli sa sangandaan. Pipili tayo ng mga pinunong titimon sa sambayanan sa direksyong ating tatahakin. Ang tanong po, doon ba tayo sa ibabalik lang tayo sa baloktot na kalakaran na walang prinsipyong mapanindigan? Doon ba tayo sa astang diktador na ang tingin sa sarili, sa lang ang magaling at sa lang ang tama? Doon ba tayo sa baguhan at walang kakayang pamunuan ng ating bayan? Kung ako po ang tatanungin, doon na tayo sa totoong may kay. May kakayahan, may konsensya, may katotohanan sa salita at gawa, may kalinga sa kapwa, at siyempre, may dagdag pang may korina. Yan po si Mar Rojas. Napakalayo nga po ni Mar, kumpara sa ibang kandidato. Si Mar, hitig sa patunay na mga nagawa na. Ano mang ibigay mo tungkulin sa kanya, hindi kailanman nagkulang si Mar. Nakalikha na siya na mahigit isang milyong trabaho sa ITBPO sector. Napababa ang krimen sa Kamaynilian at sa marami pang ibang rehon. Nasa klulohan ang marami nating kababayan tuwing may sakuna. Kung noong pala, katambal ko na si Mar sa pamumuno bilang aking Vice President, sigurado mas matayog pa sana ang nakamit nating tagumpay. Yan po si Mar Rojas, walang drama, walang drama sa buhay, walang palamuti, talagang parating trabaho lang. Kanina po, narinig natin si Aika Robredo. Panganay na anak ng pambato ng dang matuwid sa pangalawang pangulo, si Lenny Robredo. At marami po siguro magtatanong, sino ba si Lenny Robredo? Bakit ba natin siya dapat suportan? Alam po nyo, talagang hangang-hanga ako sa katatagan ni Lenny sa harap ng mga matitinding pagsusubok. Sa pagpano po ng kanyang butihing asawang si Jesse Robredo, sa halip na pakitaan tayo ng lungkot, sa halip na ako ang magbigay ng tulong para malampasan nila magina ang pagsubok, tila nagmistulang pang si Lenny ang nakatulong at nagbigay ng inspirasyon sa ating lahat. Lahat ng kakilala ni Lenny, iisa ang sinasabi, Pagdating sa serbisyo ang mag-asawa at ngayon, nga po, pinagpapatuloy pa rin ni Lenny, totoo, seryoso, seryoso at may prinsipyo. Ang paglilingkod, di niya dinadaan sa ganda o dami, dami ng palamuti, kundi sa mabuting hangarin at dalisay na kanyang puso. Nang tinawag siyang ituloy ang reforma sa Camarines Sur, taong 2013, makapangiri ang pamilya po ang makakabangga. Hindi siya umatras. Pwede niya itong tinanggihan. Pwede niya sabihin na marami na naiambag ang kanilang pamilya. At aasikusuhin na lang niya ang kanyang mga anak na nung panahon po yun, dalawa pa ang nag-aaral. Pero inuna ni Lenny ang hangaring makatulong sa mga nasa laylayan. Ngayon po, pwede siyang maghangad 
ng re-eleksyon, mas madali na siguro yun. Di hamak, mananalo sa muli. Pwede rin siyang magsabing, siguro naman, tama na yung ambag namin, baka pwede naman magpahinga. Pero muli, tinanggap niya ang hamon at mas malaking hamon pa para makapaglingkod. Kaya naman, matinding pakiusap ko po sa inyong lahat. Wala na tayong isipin pang iba para sa pangalawang Pangulo kung hindi si Lenny Robredo. Sabi nga po, ang hindi lumingon sa pinanggalingan hindi makakarating sa paruroonan. Noon, nabang tayo sa walang humpay na aligasyon ng kasinungalingan, pandaraya at pagnanakaw. Sa daang matwid, bumangon tayo at natutong lumakad. Ngayon po, patakbo na tayo parang kada ng tuloy-tuluyan. Tanong po, magpapalit pa kaya tayo ng desisyon? Naalala ko nga po, ang sabi ng isang nakakatandang babae sa akin noong ako po'y nangangampanya ng 2010 sa Webay Sia. Noy, mag-iingat ka. Marami kang makakabangga. Tina sinasabi niya sa akin, inaasahan niya, tututuo ko sa aking mga sinabi. Na talagang yung kailangan banggain, tiwali at tumapi sa ating mga bayan, kailangan panagutin. Totoo po. Sa ating reforma, marami tayong sinagupa. Silang naging hanap buhay ang pagsamantalaan ng Pilipino. May dating pangulong nakakulong sa kanyang hospital arrest o house arrest. May punong maestradong napatalsik. May mga senador rin nakatitana na at pinananagot sa kanilang mga nagawa. Kaya di na ako magtatakang magbabanta ang iba sa ating buhay. Sabi po nila, pagbaba ko sa pwesto, magsasampa sila ng kaliwat kanang kaso. Gagawin po nilang kalbaryo ang aking buhay. Sasabihin ko naman sa kanila, huwag na inyong gawing kalbaryo ang buhay ko, matagal na po ang kalbaryo itong buhay ko ito. Pumila na lang kayo. Basta sa akin po, Basta tumuto ko sa inyo, basta naging kasangkapan nyo para magbagong buhay nyo. Kung ano man po ang aharapin ko sa kinabukasan, masaya na po ko. Kaya ko naharapin ang aking mga magulang dahil nga ho, hindi ako nang kulang sa inyo o sa kala. Ulit, maraming salamat po sa inyo. Mga kasama, sa tutulan po. May mga araw, hindi ko maalis no? na alam naman po nyo, open naman yung love life ko, wala pa akong pamilya, wala pa akong anak. Pero tinawag na rin nyo akong ama ng bayan. Bilang ama po ng bayan, no? at lampas isang daang araw na lang po natitira sa ating paglilikod. Lahat ang pinaghirapan natin, no? pwede ko na sabihin, may nagawa na ako, baka pwede na yan. Pero sa akin po talagang pananaw. No? Importante na bago tayo maghiwalay, nasa maganda kayong mga kamay. At paano natin masisigurado yan? Alam mo nyo, panahon ng kampanya, katakot-takot na niligaw sa inyo. Maraming, maraming pag, yung bukang bibig po nila. Kakaganda na sinasabi. Pero ilang kaya dyan, ang sigurado tayong tututuo sa atin. Pag nang lahat, nangangako, pagaganday ng buhay nyo. Pero garantisado ko po sa inyo, may magdadala sa ating left turn. May magdadala sa ating right turn. Eh pwede naman tayong dire-diretso para yung lakad na ginagawa natin ngayon ay maging takbo pa. Pinakamasakit pa, pag nagkamali tayo ng husto, yung dadaling tayo hindi lang left turn, right turn, baka U-turn. Yung U-turn, no, babalik tayo sa pinanggalingan. At palagay ko, wala naman kung may gusto sa atin, bumalik pa tayo sa ating pinanggalingan. Kaya sa akin po, doon na tayo sa tsak na magtutuloy ng samangat na nating mga nasimulan, tsak na magpapalawak pa at magpapabilis sa ating pagtahak sa daang matwid. At sa akin po pananaw, Ti magida magida ulo tapno ag tutuloy ti daang matwid ti sumaruno a presidente ti Pilipinas ketawan sabali ni Mar Rojas.